எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சமுதாய கடமை டைரக்டா ஒரு கதைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு டைட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம ஒரு கிராமத்தில் ஒரு விவசாயி அவர் மனைவி குழந்தைங்களோட வாழ்த்துட்டு வந்தார் அவருங்க வீட்டில் கோழி வான்கோழி ஆடு இதெல்லாம் வளர்க்குறார் ஒரு நாள் ராத்திரி சாயங்காலம் வச்சு ஒரு ஏழு மணி அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு வீடுனால எலியெல்லாம் கூட இருக்கும் இல்லையா அந்த எலி வந்து தன்னுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சாயந்தரம் கிளம்புது கிளம்பும் போது அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த தலைவரும் தலைவியும் ஏதோ ஒரு பார்சலை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இந்த காட்சி அந்த எலி பார்க்குது அப்போ அந்த எலி என்ன நினைக்கிறது ஏதோ சாப்பாடு பொருள் பொருள் இருக்குது அது எங்கேயாவது எடுத்து வைக்கும் போது அதை நம்ம சாப்பிட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்க எடுக்கிறது என்னென்னா எலி பத்தாயம் எலி பத்தாயம் எலி பொறி இருக்குல்ல எலி பிடிக்கிற அந்த இது அப்போ இந்த எலியால் பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் வீட்டில் அதை கொள்றதுக்காக அந்த வீட்டு தலைவர் அந்த எலி பொறியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் எலிக்கு ஸ்டாக்கு அதாவது நம்ம கதையை முடிக்கிறதுக்கு வீட்டில் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்குச்சு உடனே போய் திருப்பி அதே எங்கே இருந்ததோ அங்கே போய் ஒழிஞ்சிக்குச்சு ஸ்லோவாக வெளியே வந்துச்சு ஈவினிங் டைம் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க கோழி வான்கோழி ஆடெல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க கரெக்டா போய் நெ இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த எலி போய் இந்த கோழிக்கிட்ட சொல்லுது வீட்டு முதலாளி வந்து ஒரு எலி பொறி வாங்கிட்டாரு இந்த எலி பொறி வச்சு என் கதையை முடிச்சிருவார் அப்படி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்லுது கோழி க கண்டுக்கவே இல்லை என்னது எலி பொறி தானே எலி பொறியில் கோழியை பிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ கோழிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதனால் இந்த கோழி சொல்லுது இதில் நான் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நீ வந்து இந்த கருவாடுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு போய் மாட்டிக்காத இவ்வளோ தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேலே எனக்கு அதை பற்றி வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு கோழி கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே இல்லைன்னா வான்கோழிக்கிட்ட போய் இந்த பிரச்சனை சொல்லுது வீட்டு முதலாளி வந்து எலிப்பொறி வாங்கியிருக்கிறாரு வான்கோழி தான் சொல்லிச்சு எலிப்பொறினால் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் சேஃபாக தான் இருக்கேன் நீ ஒன்றும் பத்திரப்படுத்திக்கோ எனக்கு அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும்னு அதை சொல்லிச்சு இதே போய் ஆட்டுக்கிட்டையும் சொல்லிச்சு ஆடும் இதே தான் சொல்லிச்சு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்ன எலிப்பொறியில் வச்சு யாரும் என்ன பிடிக்க போகிறது இல்லை நீ தான் இந்த மாதிரி கருவாடு அதுக்குள்ள ஏதாவது வைக்கிற பொருளை பார்த்து ஆசைப்பட்டு போய் மாட்டிக்காமல் இருந்தால் உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிச்சு இப்போ எலி என்ன நினச்சின்னா அதுக்கு அதோடைய கவலையை குறைய கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லையேன்னு ரொம்ப வருத்தம் நேராக போய் அந்த பொந்தில் போய் ஒழிஞ்சிச்சு இந்த வீட்டு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்காக ராத்திரி ஒரு கருவாடு துண்டை அந்த எலி பொறியில் வச்சு செட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க எதுக்கு எலியை பிடிக்கிறதுக்காக இந்த கணவன் மனைவி குழந்தைங்கள்லாம் போய் படுக்க போயிட்டாங்க ராத்திரி ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது அப்படி நமக்கு தெரியும் எலி பொறியில் எதாவது மாட்டிக்கிச்சு எலி மாட்டிக்கிச்சு அது அதாக இருக்கணும் அதான் அந்த சவுண்டு இந்த சவுண்டு கேட்டோன்னா வீட்டு அம்மா எழுந்துக்கிட்டாங்க ரைட்டு இன்றைக்கி எலி மாட்டிச்சு இந்த எலி பொறியை வீட்டுக்கு வெளியே வச்சிடலாம் காலம்பர இந்த எலியை கொண்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருட்டில் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியல வீட்டில் எங்கே வச்சாங்கன்னு லைட்டெலாம் போடாமல் தைரியமாக கொண்டு வந்து அந்த எலிப்பட்டியை தூக்குறாங்க ஒரே கத்த அந்த அம்மா அம்மான்னு கத்து அப்படியே ஊந்துடுறான் குடும்ப தலைவர் எழுந்து வர லைட்டெலாம் போட்டு வந்து பார்த்தா அந்த எலி பொறியில் மாட்டினது எலி இல்லை ஒரு பாம்பு அதோட வால் அதுக்குள்ளே மாட்டினது அது வெளியே வர முடியாது துடிச்சு நிற்கும் போது இந்த அம்மா எலி பொறி தூக்கி அந்த மாதிரி தெரியாது இல்லை பாம்பு தான் மாட்டிருக்குன்னு அந்த பாம்பு போட்டுடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த அம்மா தூக்கினு ஹாஸ்பிட்டல் ஓடிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுறாங்க அந்த அபாய கட்டத்தை தாண்டிட்டாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வயசான பாட்டி உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்து இருக்காங்க வேறு ஒரு யாருக்காக வந்திருக்காங்க அந்த பாட்டி வீட்டு வைத்தியம்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அது சொல்கிறாங்க இது டேஞ்சர் ஜோன்லாம் தாண்டிட்டாங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கோழி சூப்பெல்லாம் கொடுங்க சீக்கிரம் அவங்க சரியாகி வந்துடுவாங்க அப்படின்னு இவங்க ஒரு நாளில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் கோழியோட கதையை முடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா கோழி சூப் கொடுக்க சொன்னாங்களே பாட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கோழி கதை முடிஞ்சுது இந்த எலிக்கு வந்து ரொம்ப சோகமாக போயிடுச்சு இந்த கோழி சாவடிக்க வேண்டி வந்துச்சு செத்து சேன் இந்த மக்கு இந்த பாம்பு கொத்தி இருக்கு இல்லையா இது காட்டுத்தீ மாதிரி ஊர் ஃபுல்லாக நியூஸ் போகுது இங்கே சொந்தக்காரங்களாம் படை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரு நாள் என்ன ஒரு ஒரு டசன் பேர் வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு நல்ல விசாரிக்கிறது தான் அப்போ என்னாச்சு வரவனுக்கு சாப்பாடு போடணும்ல வான்கோழியை முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதோட
அவர் கடவுள்கிட்ட வேண்டியிருக்கார் என்னென்ன ஆத்தா என் மனைவி நார்மல் ஆகிட்டா உங்களுக்கு நான் கடா வெட்டுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆட்டோட கதையும் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா இந்த எலி இந்த மூணு காட்சியும் பார்த்துருக்கு கோழியை போட்டு தள்ளுறது வான் கோழியை போட்டு தள்ளுறது ஆடை போட்டு தள்ளுறதெல்லாம் இந்த இது பார்த்துச்சு வீட்டு தலைவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்காக வச்சு நாங்கள் திரும்ப எலி புரி இதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் சொல்லி தூக்கி அது பரணை மேலே போட்டார் அப்படின்னா என்ன இனிமே எலியை பிடிக்கிறதுக்கான எந்த சிஸ்டமும் அவர் ஃபாலோ பண்ண போகிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ எலி ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு இங்கே ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கும்போது யாருக்கு இமீடியட் ப்ராப்ளம்னா எலி தான் ஆனால் எலிக்கூட நேரம் நல்லா இருந்திருக்கு எலி மாட்டாமல் ஒரு பாம்பு மாட்டி பாம்புக்கு அப்புறம் வரிசையாக யாரெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொன்ன அந்த கோழி வான்கோழி ஆடு இதில் கதையெல்லாம் முடிஞ்சு வந்துச்சு எலி நல்லா தான் இருக்குது இது கதை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது நடக்குமான்னா ஒரு எலி வந்து கோழிக்கிட்ட பேசுமான்றதெல்லாம் அதனால் தான் நம்ம பெட்டைம் சொல்லுறது சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் சமீபமாக இந்த ட்ரிச்சியில் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு ஆழ்துறை கிணறில் இல்லை அதில் விழுந்துச்சு உயிர் விட்டுச்சு இந்த கதையெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க யூடியூப்பில் எல்லாருமே வீடியோ போட்டிருக்காங்க இது பாருங்களேன் இதுதான் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்கிறோம் யாரோ ஒருத்தரும் அந்த குழி நோண்டுறாங்க குழி நோண்டுறவங்களே அவங்க வேலை முடிகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணும் வேலை ஒரு ஸ்லாப் போட்டு மூடி வச்சுருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது என்ன பார்க்குறாங்க அது சின்னூண்டு ஓட்டை இது கூட மனுஷன் விழ முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது அடல்ட் விழ முடியாது ஆனால் ஒரு குழந்த தவறி விழலான்னு யோசிக்கணும்ல சரி அவங்க தான் பண்ணல அந்த ஊரில் வேறு யாராவது அதை பார்த்து என்ன பண்ணும் அது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் போய் இதை பாருங்கள் அதை குழி நோண்டி கிங்க மூடி வைங்க இல்லை இவங்களாவது ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்து மூடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம விழ மாட்டோம் நம்ம வீடு ரொம்ப தள்ளி இருக்கு நம்ம குழந்தைங்க இங்கே வந்து விழாது அப்படின்னு எல்லாரும் அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த ட்ரிச்சி கேஸ் வந்து யார் ஆழ்துணை கிணறு போட்டார் அவரோட குழந்தை தான் விழுந்தது இந்த கதையில் நம்ம சொன்ன கதையில் வந்து எலிக்கு ப்ராப்ளம் ஆனால் அடிப்பட்டதெல்லாம் பாக்கி கரெக்டா ஸோ நம்ம ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம கடமைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு வரல இல்ல அது வரைக்கும் சேஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறது கரெக்ட் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம சேஃப்னு நினைப்போம் நாளைக்கு அதே பிரச்சனை நம்பகவும் வரலாம் இது புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்கள கிடக்க எடுத்துக்கோங்களேன் ராஜயோகம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா முப்பத்தி மூணு கோடி பேரும் தேவை சத்தியகம் தெரியாதாக்கு இவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னா கலியுகம் முடிஞ்சிடும் சத்தியகம் ஸ்தாபனம் ஆயிடும் அப்ப ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒரு ராஜயோக கடமை ஒன்னு தான் தயாராகணும் யாரெல்லாம் பன்னெண்டு கலை யாரும் பதினாறு கலை தேவையோ அதை அடைஞ்சிடணும் முப்பத் எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கலாம் எட்நூறு கோடி பேருக்கு ஒரு மெசேஜ் போயிடணும் நம்ம எல்லாம் ஒரு உயிர் அவங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச உடல்ல நடிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த உயிருக்கு ஒரு அப்பா இருக்காரு ஒரு பரமாத்மா அவரோட பேர் சிவன் உலகம் அவர் அல்லா ஜகவா காடுன்னு சொல்லுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது யாரா சொல்லுவாங்க பிரம்மகுமாரின்னு ஒரு இயக்கம் இருக்கு சென்டர் போட்டு சென்டர் போட்டு ஊர் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு வருவாங்க நம்ம வேலை இது கிடையாது அப்படி இல்லை இது நம்ம வேலை தான் நம்ம முப்பத்தி கோடி மூணு கோடி முப்பத்தி மூணு கோடி பேரோட வேலை இது தான் தயாராக வருது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் மெசேஜ் கொடுக்குறது இன்னைக்கு பூமியில் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ஒரு ஆங்கில் அது நம்ம காரணம் ஏன்னா நமக்கு தான் இந்த நாலேஜ் தெரியும் ராஜயோகம் நாலேஜ் தெரியும் நம்ம வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் ரெடி ஆகணுன்றது நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம தயாராயிருந்தா அவ்வையார் ஒரு பழமொழி சொல்கிறாங்க ஊரில் ஒருவர் நல நல்லவர் ஒருவர் உலரையில் அவர் பொருட்டு மழை பெய்யும் மழை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஒரு ஊரில் ஒரே ஒரு நல்லவர் தான் அவனுக்காக மழை பெய்யும் அதே மாதிரி தான் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் தயாராகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்காக இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆகி ஆகணும் இது ட்ராமாவோடைய ஃபார்முலா அப்போ இது வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று நான் திருந்தணும் ரொம்ப நல்லா ஒன்று ஆகணும் சிஸ்டர் சிவானி சொல்லுவாங்க இது கலிகாலமாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இங்கே சொர்க்கமாக இருக்க முடியும் எப்போ உங்கள் கலை பன்னெண்டு தாண்டிச்சுன்னா கரெக்டாக நீங்கள் பதினாறு தாண்டா தான் கரமாதி தாவீங்க ஆனால் பன்னெண்டு இங்கேயே தாண்டிட்டீங்கன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு சொர்க்கம் தான் உங்களுக்கு எண்ணம் சொல் செயல்படம் எல்லாருக்கும் நல்லது தான் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு துக்கமே வராது அப்போ நம்ம கிட்ட தான் இருக்க சொர்க்கம் சாப்பிட பண்ணுறது நம்ம முப்பத்தி மூணு கூட ரெடி ஆனால் உலகம் வினாஷம் ஆகிடும் நமக்கு இன்றைக்கே சொர்க்கமாக போகணும்னா கலைகள் படி நீங்கள் பன்னெண்டு தாண்டிட்டு இன்னிக்கே போயிட்டீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் சொர்க்கத்தை அனுபவிப்பீங்க சரியா அப்போ நம்ம என்ன எல்லாரும
இப்போ யூடியூப் வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் இந்த விஷயத்தை பற்றி என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்கன்றது கமெண்ட்டில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிக்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல